es que la, la estafa es venir a, a la televisión a soltar los rollos de que, claro, los ricos también lloran, ¿no? Claro, los ricos también lloran. No, pero los ricos lloran siempre. Los ricos lloran siempre. Porque, claro, si antes ganaban cinco y ahora ganan cuatro y medio, hombre, tienen unas pérdidas tremendas, eh, absolutas, y entonces despedimos a media humanidad en la empresa, ¿no? Porque hemos tenido unas pérdidas absolutas. Pero han ganado cuatro y medio. Cosa que el trabajador no. Hombre, y claro que han desaparecido las flecas. Porque entre otras cosas lo que se busca es que desaparezca el pequeño comercio. En beneficio de las grandes superficies. Y en beneficio de, de los pagos y de las compras online, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo esto forma parte también, eh, aunque no se diga claramente, pues de estas cosas que pasan en Davos y pasan en otros sitios que se habla. No, entonces decir que, hombre, es que uno no sabe de economía. Claro, yo no sé de economía, yo no sé de nada. Fíjate, la inflación no la sé, no, 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 sé, no, sé, no sé ni de historia, para, según algunos. Tampoco sé ni de historia. La inflación ni, la ni, provoca ni, carrera, ni, sé, ni sé de nada. No, no, no entonces, claro, resulta como este vídeo que ha puesto y dice, no, la culpa es del consumidor que quiere no sé qué. No, no, el consumidor no tiene ninguna culpa, porque el consumidor lo que tiene es un problema de que no llega a final de mes. No Igual que, eso, supongo, eh. que supongo que tal. Entonces, es decir, hombre, ¿por qué no baja el pan? ¿Ve? No baja el pan porque las grandes superficies ponen el precio del pan que le da la gana. Y por lo tanto pueden bajar el pan y entonces la gente irá a comprar el pan a la gran superficie, que por cierto ya lo ha subido, como bien ha dicho Nuria Ribó el otro día, y ya lo han subido, pero aún así lo tienen más barato que esas pequeñas flecas, porque no tienen margen de beneficio las pequeñas flecas. Conclusión, las pequeñas flecas se van a la ruina porque no pueden pagar todo lo que le han subido, tienen que cerrar y entonces ¿dónde va a comprar usted el pan? Porque como no le queda más remedio, tiene que ir a comprarlo a las grandes <coughs> superficies o estas cadenas de cafeterías que venden pan, pero tienen diversificado el producto. Este es el objetivo final. Este es el objetivo final. Y además lo que se pretende es que la gran parte de la población sea pobre. Sea pobre. Y ya está. Y por eso la inflación ha venido para quedarse. Uh -huh. Eh, y la inflación fundamentalmente afecta a las clases desfavorecidas, porque si tienes un sueldo de miseria y te han subido todo, con tu sueldo no es que no llegues a fin de mes, no, es que no llegas ni a mitad de mes. ¿no? Y solamente te falta pasar por los barrios de gente trabajadora y verá que ya hoy o la semana pasada la, prácticamente las tiendas estaban vacías. Los cajeros de los bancos están vacíos. Porque no sale ya ni la, araña, la telaraña, porque la araña se ha muerto de hambre dentro del cajero. ¿no? Estas son las realidades. Y entonces venir a decir que hombres que no tienes ni idea, no sé qué, no, no, yo no tengo ni idea de economía, yo veo la gente en la calle y veo los problemas que tiene la gente en la calle y veo los problemas que tiene la gente para intentar pasar, no el mes, sino para pasar 15 días. Pero ¿Eh? es que, y esta es la realidad. Es que y entonces decir, no, es gente... que los pobres del día, mira, el día no, ha vendido, el día ha vendido, bueno, escolta, porque ¿no? no vendí, no, no, ahora hablo yo, el día, el día que te ha tenido problemas, resulta que ha vendido los Slecker o como se llame ahora, y se lo ha vendido a otra empresa y por lo tanto se ha metido un dinero en el bolsillo, porque al final el dueño del día no va a perder nada. Escolta, mal, ¿Sabes quién va a perder? Los trabajadores que van a cerrar esas empresas del Clarel, que es como se llama, que eso cerrará ¿no? y entonces fuera. Y aparte el día, te voy a decir otra cosa, el día, la mayor parte de ahora de las tiendas del día son franquicias, porque en mi barrio hay tres, y ¿sabes quién las lleva? Pakistaníes. Porque son franquicias. Por lo tanto, el día no pierde ¿Y nada. ¿Y qué importa? Hombre, no, ven, no pierde nada. Es que el vale, día, hombre, no es tenemos como comedia. Hombre, 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 el debate, no pierde claro. nada, hombre. Eh, hombre, hablar del, del conflicto internacional. O sea, que, hombre, la, la energía estaba cara antes de que, de que estallara la guerra de Ucrania. ¿no? Pero, entre otras cosas, hombre, pues los, hay países que no le han aplicado sanciones a Rusia y que están comprando el petróleo y el gas mucho más barato que nosotros el gas licuado que nos está enviando lo, el amigo americano, ¿no? Que nos cuesta el triple y el cuatriple. Entonces, si estuvieran a favor del pueblo y en defensa del pueblo, ¿no? Pues a lo mejor podrían seguirle comprando gas, que por cierto le han comprado, porque España es el tercer país detrás de Estados Unidos y de China, ¿eh? esto hay que decirlo, porque la gente no lo sabe. Eh, muchas sanciones a Rusia y no sé qué. El primer país que le ha comprado petróleo y gas a, a Rusia ha sido Estados Unidos. El segundo, China. 
y el tercero España. ¿Dónde está ese gas que se la y ese petróleo que se le ha comprado a Rusia a precio irrisorio? ¿Sabe dónde está? Guardado, guardado en los grandes containers, en esta, por ejemplo, en el puerto de Barcelona, que tenemos esos grandes containers de gas. Y entonces lo que se está sacando ahora no es ese gas que sería más barato y por lo tanto la energía costaría más barata. No, no. Se está gastando el gas que viene de Estados Unidos, que por cierto es el gas que le ha comprado a Rusia, ¿eh? o el petróleo que le está comprando a Venezuela, cuando a nosotros no nos deja comprar petróleo a Venezuela, porque ¿eh? le ha puesto el bloqueo, pero en cambio Estados Unidos sí que le compra, le está empezando a comprar petróleo a Venezuela a un precio irrisorio, pero lo está vendiendo a los europeos al triple o al cuatriple. Y por lo tanto, pues eso sube la energía. Por lo tanto, el problema, pues igual no está en Moscú. Igual el problema lo tenemos en Madrid, o lo tenemos en París, bueno, en o Europa, lo tenemos en Londres. ¿no? El sistema de fijación Entonces, de precios. No, claro. Es, en no, eso no, no hay el, debate. El tema de fijación de precios no, porque si tú compras un, un gas más barato a Rusia y lo tienes almacenado y estás sacando el gas que le estás comprando a Estados Unidos, ¿eso a quién beneficia? Pues beneficia a los, al sector gasístico, es decir... Al amo del corte.